ভোটে সন্ত্রাস নিয়ে সংঘাতের আবয়ে কাল রাজভবনে কমিশনারকে তলব কাল বিকেলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে ডেকে পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোস এর আগে ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে রাজভবনে যাননি রাজীব সিনহা কমিশনারের গড় হাজিরায় ক্ষুব্ধ রাজভবন আপনারা জানেন প্রত্যাখ্যান করা হয় জয়নিং রিপোর্ট প্রত্যাখ্যানের পরে কমিশনের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন রাজ্যপাল প্রতিটি রক্তবিন্দুর হিসেব দিতে হবে বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেন রাজ্যপাল আর সেই সংঘাতের আবহের কাল ফের রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে রাজভবনে তলব করলেন রাজ্যপাল ষোলো দিনে দশ জনের মৃত্যু ধারাবাহিক একেবারে লাগামহীন সন্ত্রাস আর সেই সংঘাতের আবহে কাল রাজভবনে কমিশনারকে ডেকে পাঠালেন রাজ্যপাল কাল বিকেলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে তলব করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আপনারা জানেন এর আগে ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে রাজভবনে যাননি রাজীব সিনহা কমিশনারের গড় হাজিরায় ক্ষুব্ধ রাজভবন প্রত্যাখ্যান করা হয় জয়নিং রিপোর্ট এবং প্রত্যাখ্যানের পর কমিশনের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোস বলেন যে প্রতিটি রক্তবিন্দুর হিসেব দিতে হবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে এভাবেই আক্রমণ করেন রাজ্যপাল সংঘাতের আবহের মধ্যেই কাল ফের রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে ডেকে পাঠালেন রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কথা বলবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি রুমা পাল রুমা জানাও আমাদের দেখো এমনটাই সত্য খবর যে রাজ রাজভবন থেকে রাজভবন থেকে ডাক এসেছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে কাল বিকেলেই রাজভবনে দেখা করতে বলা হয়েছে এবং কাল বিকেলেই সম্ভবত এই বৈঠক হতে চলেছে তবে এটা ঠিক যে রাজ রাজ্য রাজভবন থেকে এটাও জানানো হয়েছে এর আগেও দেখো কিছুক্ষণ আগে আমরা একটা খবর দিয়েছিলাম যেটা হচ্ছে যে পুরুলিয়ায় যে তৃণমূল যে নেতা মারা গেছেন বা নিহত হয়েছেন তার পরিবারের সাথে কথা বলেছিল রাজভবন তারপরও কিন্তু রাজভবনের তরফ থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলা হয় পুরো বিষয়টা নিয়ে তবে অন্যদিকে জানিয়ে রাখি যে এই বৈঠক একটা এই জন্য ডাকা হয়েছে যাতে আগে যে বৈঠক করতে চেয়েছিলেন রাজ্যপাল সেটা হয়নি কারণ রাজভবনে যাননি তখন কাজের যেহেতু স্ক্রুটনি চলছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশনার বলেছিলেন কিন্তু সেক্ষেত্রে তারপরেও কিন্তু একটা নানা বিতর্ক দেখা দিয়েছিল যে জয়নিং রিপোর্ট তিনি অ্যাকসেপ্ট করেননি রাজভবন রাজভবন থেকে রাজ্যপাল অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন না সেটা নিয়েও একটা বিস্তর একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছিল এবং রাজ্যপালকে আমরা দেখেছি যে সে সময় খুব কড়া বার্তা দিয়েছিলেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের জন্য যে প্রতিটা রক্তবিন্দুর যে যদি ঝড়ে তাহলে তিনি দায়ী থাকবেন তারপর আমরা যে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম যে বিষয়ে যে তিনি কি মনে করছেন তিনি বলেছিলেন যে এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই এই আবহে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু দেখো পঞ্চায়েত নির্বাচন একদম দুর্গড়ায় রয়েছে আদালত একদিকে আদালত একদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনী একদিকে রাজ্যপাল একদিকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার এবং সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু সবার লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণত রাজ্যপালের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে সুষ্ঠুভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে যাতে ভোট হয় সেটাই কিন্তু লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যেই কিন্তু যাতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলে সুষ্ঠুভাবে কথা বলে যেতে আরো এগোনো যেতে পারে সেটাই একটা সেটাই একটা লক্ষ্য বলে এই মুহূর্তে আমরা খবর পাচ্ছি এই বিকেলে বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এখনো পর্যন্ত যা খবর হতে পারে এবং দেখো এর আগে যখন আমরা দেখছিলাম যে গত শনিবারও কিন্তু রাজ্যপাল রাজ্য নির্বাচন কমিশনার যে তরফ করেছিলেন সেক্ষেত্রে কুটমিন ছিল বলে তিনি ভোটে সন্ত্রাস নিয়ে সংঘাতের আবহে কাল রাজভবনে কমিশনারকে ডেকে পাঠালেন রাজ্যপাল এর আগে আপনারা জানেন ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে রাজভবনে যাননি রাজীব সিনহা কমিশনারের গড় হাজিরায় ক্ষুব্ধ হয় রাজভবন এবং জয়নিং রিপোর্ট রাজীব সিনহা জয়নিং রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করা হয় সেই প্রত্যাখ্যানের পরে কমিশনের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোস আপনারা জানেন একের পর এক হাইকোর্ট থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য নির্বাচন কমিশনার বারবার ভর্ৎসনার মুখে পড়েন কড়া সমালোচনা করা হয় রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের আদালত থেকে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট এই আবহের মধ্যেই কমিশনের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোস প্রতিটি রক্তবিন্দুর হিসেব দিতে হবে বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেন তিনি গত পরশু রাজ্যপাল ঠিক কি বলেছিলেন রাখবো আপনাদের সামনে I appointed the state election commissioner trusting that he would conduct the election in a free and fair manner people should be able to vote fearless but i find the people are disappointed about the apparent inaction 
from the election commission. There is bloodshed. The election commission is accountable for every drop of human blood that is shed in the field. Yes, I appointed him from a panel which was given to me by the Honorable Council of Ministers. All of us expect him to do his duty. What is happening around? It is for anyone to see. Human blood cannot be made a bargaining point. People have a right for life. People have a right for peace. Peace will be established. Peace should be established.